നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിലെ കണക്ക് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യ പേപ്പർ സീരീസ് എ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് കണക്ക് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് കണക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വലുത് ഏത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസിലെയും ഗുണനബലം കണ്ടുപിടിച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തിൻ്റെ ഗുണനബലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് നാലാമത്തതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഏറ്റവും വലുത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇനി ഒരു പുതിയ മെത്തേഡിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും സംഖ്യകളുടെ തുക ഒരുപോലെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ്റെ തുക എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും തുക നൂറ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുക ഒരുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എവിടെയാണോ ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനബലമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം അമ്പത് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവയുടെ ഗുണനബലമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സംഖ്യകളുടെ തുക ഒരുപോലെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം മൂന്നക്ക സംഖ്യ ശ്രേണി എഴുതാം നൂറ് മുതൽ നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യ വരുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതും വലുതുമായ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നൂറാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക സംഖ്യ പക്ഷേ അത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മുപ്പതിൽ നാല് തവണ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് വരുന്നത് നൂറുകൊണ്ട് നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്ടം കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് വരുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുറവുള്ള ഒരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റൊന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്ടം കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നൂറ്റി ഒന്നാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ശിഷ്ടം അഞ്ച് ഇവിടെ ശിഷ്ടം അഞ്ചാണ് വരുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം രണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്നാണ് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണെന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യയും കിട്ടി വലിയ സംഖ്യയും കിട്ടി സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സമം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ അതാണ് ഫോർമുല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അവസാന സംഖ്യയും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും ഡിഫറൻസും
Then Then, 
അപ്പം മൈനസ് പതിനാറ് മാർക്ക് ചെയ്തു മൈനസ് പതിനാറ് ബൈ എട്ട് സമയം മൈനസ് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് കുറയണം അപ്പൊ പുതിയ മാവലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ടു ആവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തുകയിലെ വ്യത്യാസം കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആവറേജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പതിനാറ് കൂടി എ പ്ലസ് ടു ആണ് പുതിയ ആവറേജ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് വൃത്ത സ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങൾ നാല് എസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അവയുടെ ഉയരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എത്ര അപ്പൊ ഇവിടെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യം സമം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികയാണ് ആഴത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അവയുടെ ഹൈറ്റിലും വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആഴത്തിനെയും ഹൈറ്റിനെയും ആർ വൺ എച്ച് വണ്ണെന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ ആർ ടു എച്ച് ടു എന്നും കണക്കാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ആദ്യത്തിന് ആർ വൺ എച്ച് വൺ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തിന്റെ റേഡിയസും ഹൈറ്റും ആർ ടും എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ത്രീയും പൈയും വെട്ടിക്കളയാം വൺ ബൈ ത്രീ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു പൈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വണ്ണും വലതുവശത്ത് ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ആർ വണ്ണിന്റെയും ആർ ടുവിന്റെയും അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോറും ഫൈവും ആണ് അപ്പൊ ആർ വണ്ണിന് പകരം ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നും വലതു വശത്ത് ആർ ടുവിന് പകരം നമ്മൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എച്ച് വണ്ണിന്റെയും എച്ച് ടുവിന്റെയും അംശബന്ധമാണ് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ഫോർമാറ്റിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് ടുവിനെ ഇക്വേഷന്റെ അടുത്ത വശത്തേക്കും ഫോർ സ്ക്വയറിനെ ഇക്വേഷന്റെ അടുത്ത വശത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പം എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറും ആണ് എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് എസ് ടു പതിനാറ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എസ് ടു പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലികളെ തിന്നും നൂറ് സെക്കൻഡില് നൂറ് എലികളെ തിന്നാൻ എത്ര പൂച്ച വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം പത്ത് പൂച്ചകൾക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് എലിയെ തിന്നാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ എത്ര എലിയെ തിന്നാൻ പറ്റും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പത്ത് പൂച്ചകൾ പാരലായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പൂച്ചയ്ക്കും പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോ പൂച്ചയും ഓരോ എലിയെ വെച്ചാണ് തിന്നുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു എലിയെ മാത്രമേ തിന്നാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് നൂറ് സെക്കൻഡിൽ എത്ര എലിയെ തിന്നാൻ കഴിയും നൂറ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് പത്ത് എലിയെ തിന്നാൻ കഴിയുന്നു മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് എലിയാണ് തിന്നേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് എലിയെ തിന്നാൻ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് പറ്റും അപ്പൊ നൂറ് എലിയെ തിന്നണെങ്കിൽ എത്ര പൂച്ചകൾ വേണം പത്ത് പൂച്ചകൾ വേണം അപ്പൊ പത്ത് പൂച്ചകൾക്കാണ് നൂറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് എലിയെ തിന്നാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 
ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഇനി ഇതേ ചോദ്യം ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഡാറ്റ എടുത്തെഴുതുകയാണ് പത്ത് പൂച്ചയ്ക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് എലിയെ തിന്നാൻ കഴിയും എത്ര പൂച്ചകളാണ് വേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പിൽ നൂറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് എലിയെ തിന്നാനായിട്ട് ഇത് പൂച്ചകൾ എലിയെ തിന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലെ ഫോർമുല നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ജോലിയായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഫോർമുല എം വൺ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡി വൺ സമം എം ടു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഡി ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എം വൺ ഡബ്ല്യു വൺ ഡി വൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണവും ജോലിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ദിവസം അഥവാ സമയമാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ഇക്വേഷൻസിനെ എം വണ്ണും ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡി വണ്ണും എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് പൂച്ചയാണ് ജോലി എലിയ തിന്നലും സമയം പത്ത് സെക്കൻഡും ആണ് അപ്പം എം വണ്ണും ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡി വണ്ണും കിട്ടി അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എം ടു അറിയില്ല എത്ര പൂച്ചകൾ വേണമെന്ന് അറിയില്ല ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടു ഡി ടു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസിന് ഇക്വേഷനിൽ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന് കിട്ടി എം വണ്ണും ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡി വണ്ണും രണ്ടാം സൈഡിൽ നമുക്ക് എം ടു എത്രയെന്ന് അറിയില്ല എത്ര പോച്ചൽ വേണമെന്ന് അറിയില്ല വർക്കും ടൈമും നമുക്കറിയാം നൂറ് നൂറ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സംഖ്യകൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കി നൂറ് നൂറ് മെട്ടിപ്പ് പത്തും പത്തും മെട്ടിപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് എം ടു സമം പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ആളുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് അതായത് ഇവിടെ പത്ത് പൂച്ചകൾക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഉത്തരം പത്ത് ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം കലണ്ടറിൽ നാല് തീയതികൾ രൂപീകരിക്കുന്ന സമചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തീയതികളുടെ തുക അറുപത്തിനാല് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയതി ഏത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കലണ്ടറിൽ നാല് ദിവസം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം ഞാനൊരു കലണ്ടറിന്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദിവസത്തെ ടോപ്പിലാണ് സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ദിവസം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സ്ക്വയറില് ഒരാഴ്ചയിലെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളും അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ അതേ രണ്ട് ദിവസങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയും ശനിയും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയും ശനിയും ഇനി നമുക്ക് ഇവയുടെ തീയതി നമുക്ക് എത്രയാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവയുടെ തീയതി ആദ്യത്തെ തീയതി എക്സ് ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തീയതി എത്രയായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ എക്സ് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഏഴ് ദിവസം കഴിയണം അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അതേ ദിവസം എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ അഥവാ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവയുടെ തുക അറുപത്തിനാലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ കലണ്ടറിന് ഇമേജ് മാറ്റി ഇനി ഇവയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സമം അറുപത്തിനാല് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നാല് എക്സ് പ്ലസ് പതിനാറ് സമം അറുപത്തിനാല് നാല് എക്സ് സമം അറുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനാറ് ബൈ നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് ഉത്തരം എന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ചെറിയ തീയതി പന്ത്രണ്ടാണ് അടുത്ത തീയതി പതിമൂന്നും അടുത്ത ആഴ്ച പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയതി മാത്രമാണ് അത് എക്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കും ആറടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കാനായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് റിംഗ് ആണ് കേൾക്കുന്നത് ബെല്ല് പന്ത്രണ്ട്
ഓരോ റിങ്ങിന് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവെല് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മണി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ടാമത്തെ മണി അടിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ കൗണ്ടിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചുമപ്പ് കളറിലാണ് ഇൻ്റർവെല് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബെൽറിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലുണ്ട് ഇവയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കാനായിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇൻ്റർവെല് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്ന സമയം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെലിന് എത്ര സമയം വേണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് സമം രണ്ട് സെക്കൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് ഇൻ്റർവെല് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവെലിന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന് നേരിടാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് മണിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആറ് എക്സ് വരച്ചു അവയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവെലിനെ ചുമപ്പ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആറ് മണി അടിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻ്റർവെലാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർവെലിന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻ്റർവെലിന് എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം വേണം പത്ത് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് ഇൻഡ് രണ്ട് സമം പത്ത് അതായത് ആറ് മണിക്ക് അടിക്കാൻ അഞ്ച് ഇൻ്റർവെലുണ്ട് മൊത്തം പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം വരും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇനി ഫോറമൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കണക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഡാറ്റ എടുത്ത് എഴുതാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡും ആറ് മണി അടിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം ഇനി ഇവിടെ ക്ലോക്കിൽ മണി അടിക്കുന്നതിനെയും അതിനെടുക്കുന്ന സമയത്തിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ടി ടു ഇൻറ്റു എൻ വൺ മൈനസ് വൺ സമം ടി വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്കിൽ എത്ര മണി എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും ടി എം എന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു എൻ വണ്ണും മിനിറ്റും കിട്ടി ടി വണ്ണും കിട്ടി ടി ടു നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എഴുതി ടി വണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് എഴുതുകയാണ് ടി ടു ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം അപ്പോൾ ടി ടു സമം എന്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഥവാ പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം രാജുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം രാജുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മടങ്ങാണ് ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങായി മാറും രാജുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായവും ഒൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രായവും തമ്മിലാണ് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വർഷത്തിന് മുൻപുള്ളത് ശേഷമുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ആ പ്രായവും വർഷവും മനസ്സിൽ കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വർഷത്തിന് കൃത്യമായ കലണ്ടർ ഇയർ ആയിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം ഈ വർഷത്തെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രാജുവിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പ്രായം നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല നമ്മളത് രാജുവിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രായം ഒൻപത് ഇരട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കൊല്ലം എത്രയായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ രാജുവിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പ്രായത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടു പേരുടെ പ്രായവും ഒൻപത് വയസ്സ് അഥവാ ഒൻപത് വർഷം വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ രാജുവിൻ്റെ പ്രായം എത്രയായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആയിരിക്കും അമ്മയുടെ പ്രായമോ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഒൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള
അമ്മയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ സമം രാജുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കിട്ടി ഇടത് വശത്ത് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് എക്സിന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആർ എക്സ് സമം ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് ഒൻപത് സമം പതിനെട്ട് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് സമം മൂന്നാണെന്ന് കിട്ടി അതായത് രാജുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമാണ് എക്സ് അപ്പൊ രാജുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ് മൂന്നാണെന്ന് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ സൈസിൽ ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കും ഇതേ നിരക്കിൽ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് നാല് മീറ്റർ ഇൻറ്റു നാല് മീറ്റർ ഇൻറ്റു നാല് മീറ്റർ സൈസിൽ ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ഇവിടെ ജോലിയും സമയവും തമ്മിലാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലിയും സമയവും താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ഡി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ സമം എം ടു ഡി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാള് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ളൊരു കുഴി അപ്പം ഇതൊരു ക്യൂബ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു കുഴിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് പേർക്ക് നാല് മീറ്റർ ഇൻറ്റു നാല് മീറ്റർ ഇൻറ്റു നാല് മീറ്റർ അതായത് അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് വരും അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഡി വൺ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുഴി അപ്പൊ നമ്മൾ എട്ടാണ് വർക്കിന്റെ മെഷർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് എട്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദ്യത്തിൽ മൂന്ന് പേര് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഡീറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല അറുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ടു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എട്ട് അറുപത്തിനാല് വെട്ടി ചെറുതാക്കി എട്ട് തവണ പോകും അപ്പൊ ഉത്തരം എട്ട് ബൈ മൂന്നാണ് അതായത് മൂന്ന് പേർക്ക് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തമുള്ളൊരു കുഴി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇനി ഫോർമുല അറിയാത്തവർക്കും ഫോർമുല ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടി വേറൊരു രീതിയിൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താമെന്ന് പരിശോധിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുഴി കുഴിക്കാൻ കഴിയും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ദിവസം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് അഥവാ അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുഴി കുഴിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് പേർക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് മൂന്ന് പേർക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാൻ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് ക്രിയേജിന് എളുപ്പത്തിന് ഇരുപത്തിനാലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി അത്ര തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണം അപ്പം ഇതേ മൂന്ന് പേർക്ക് തന്നെ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് കുഴി കുഴിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു
ഇരുപത്തിനാലിൽ മൂന്ന് തവണ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പി എസ് സി കോച്ചിങ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു